ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சிம்பிள்ஸ் தான் இது ஆல்ரெடி உங்கள் மேக்ஸ் புக்கில் எல்லாத்துலேயும் ஃப்ரெண்டில் இருக்கும் இருந்தாலும் அது எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் என்னன்றதை பற்றி கொஞ்சம் பார்த்துக்கல பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சிம்பிள் ஈக்குவல் டு இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான் ரெண்டு ரெண்டுமே ஈக்குவலாக அந்த ஈக்குவல் டு சிம்பிளுக்கு இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் இருக்க ரெண்டுமே எப்போ சமமாக இருக்கோ அப்போ தான் ஈக்குவல் போடுவோம் நாட் ஈக்குவல்னால் சமம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு தான் நாட் ஈக்குவல் போடுவோம் அதாவது ஏ ஈக்குவல் டு ஃபோர்னால் அந்த ஏவோட வேல்யூ ஃபோர் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ வந்து என்ன ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அதே ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்படின்னு போட்டோம்னா ஏவோட வேல்யூ ஃபோர் கிடையாது சம் அதர் வேல்யூ அப்படின்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது லெஸ் தேன் லெஸ் தேன்னா கம்மி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் என்ன எப்படி சொல்லலாம் ஃபோர் இஸ் லெஸ் தேன் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லலாம் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டூ அப்படின்னா இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா இது வந்து நம்பர்ஸில் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் இந்த இங்கே மேலே சொன்னேன் இல்லையா ஏ ஈக்குவல் டு ஃபோர்னு அந்த மாதிரி வரும்போது யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போது ஏ லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஏவோட வேல்யூ ஃபோருக்கு கம்மியாகவும் இருக்கலாம் ஃபோராகவும் இருக்கலாம் ஃபோரையும் ஈக் ஃபோரையும் இன்க்ளூட் பண்ணியும் வரலாம் அதுதான் இதுக்கு அர்த்தம் லெஸ் தேன்னா ஸ்ட்ரிக்ட்லி லெஸ் தேன் அப்படின்னு அர்த்தம் கண்டிப்பாக அதை விட கம்மியாக தான் இருக்கும் ஏ லெஸ் தேன் ஃபோர் அப்படின்னா ஏவோட வேல்யூ ஃபோருக்கு கம்மியாக இருக்கும் ஃபோருக்கு கம்மியாக எந்த வேல்யூ வேணால் இருக்கலாம் ஆனால் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபோர்னு சொல்லும்போது அந்த ஃபோரும் சேர்ந்து தான் வரும் அதே மாதிரி தான் கிரேட்டர் தேன் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டுவோம் கிரேட்டர் தேன்னா அந்த இதை விட வேல்யூ வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஏ கிரேட்டர் தேன் ஃபைவ் அப்படின்னா ஃபைவ்க்கு மேலே எந்த வேல்யூ வேணால் போகும் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃபைவையும் இன்க்ளூட் பண்ணோம் ஃபைவ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு ஈக்வி வேலன் டூ அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவலோட சிம்பிள் தான் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் இது செட்டில் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க யூனியன் இன்டர்செக்ஷன் யூனியனாக ரெண்டு செட்டை சேர்க்கறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இன்டர்செக்ஷனாக ரெண்டுத்துக்கும் காமனாக எது இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணுவோம் கேபிட்டல் யூ யூஸ் பண்ணியிருப்போம் யூனிவர்சல் செட் அப்படின்னா எல்லா செட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்ஸையும் சேர்த்து செட்டில் இருக்கிறது இல்லாதது சேர்த்து எழுதுவோம் அதுக்கு நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிளாக கூட யூக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் என்ன போடுவோன்னா இங்கே ரெண்டு இருக்குது இதுலேயும் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் இங்கே எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரா வெளியில் இருக்க எலமெண்ட்ஸையும் சேர்த்து எழுதுறது தான் யூனிவர்சல் செட் எல்லாத்தையும் சேர்த்து எழுதுறது பிலாங்ஸ் டூ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அதில் இருக்குது அதை சேர்ந்தது அப்படின்னு அர்த்தம் டஸ்ட் நாட் பிலாங்ஸ் டூ அப்படின்னா அதை சேரலை அதில் இல்லை அப்படின்றதான் அர்த்தம் அடுத்தது இந்த நம்ம போடுறோம் இல்லையா சி மாதிரி கொஞ்சம் எலாங்கிட்டடாக போடுவோம் அது வந்து ப்ராப்பர் சப்செட் ஆஃப் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா கண்டிப்பாக அதுக்குள்ளவே இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போது ஏன்னு ஒரு செட்டு இருக்குன்னா பி வந்து ப்ராப்பர் சப்செட் பி இஸ் அ ப்ராப்பர் சப்செட் ஆஃப் ஏ அப்படி நம்ம சொல்கிறோன்னா அந்த பி ஃபுல்லுமே ஏக்கு உள்ளே தான் இருக்கும் அதுதான் ப்ராப்பர் சப்செட் அதே இந்த ப்ராப்பர் சப்செட்டுக்கு கீழே ஒரு லைன் மாதிரி போட்டோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அது சப்செட்டாகவும் இருக்கலாம் ஃபுல்லாகவும் சேர்ந்த மாதிரியும் இருக்கலாம் அதாவது அந்த அதுக்குள்ளேயும் இருக்கும் அதையும் சேர்ந்த மாதிரியும் இருக்கலாம் ரெண்டில் எப்படி வேணால் இருக்கலாம் நம்ம அந்த லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டுன்னு பார்த்தாலும் அதே மாதிரி தான் இது அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் அந்த ப்ராப்பர் சப்செட் சிம்பிள் போட்டு அடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நாட் அ ப்ராப்பர் சப்செட் அப்படின்னு அர்த்தம் அதே வந்து இன்னொன்று அந்த லைன் போட்டு நம்ம ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணணும்னு அர்த்தம்னா நாட் அ சப்செட் ஆர் நாட் இஸ் நாட் கண்டெயின்ட் இன் அப்படின்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் ஏ போட்டு மேலே ஒரு சின்ன லைன் ஏ டேஷ் அப்படின்னு ப்ரொனன்ஸ் பண்ணுவோம் இல்லைனா ஏ போட்டு மேலே ஒரு சி போட்டோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் ஏ யூனிவர்சல் செட்லேருந்து யூனிவர்சல் செட் யூலேருந்து அந்த ஏவை தவிர்த்துட்டு மீதி எல்லாமே ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம அடுத்தது இந்த சிம்பிள் பார்த்துருப்பீங்க இல்லைனா எம்டி ப்ராக்கெட் இது ரெண்டில் எது போட்டாலுமே எம்டி செட் நல் செட் வாய்டு செட் அப்படின்னா அந்த செட்டில் எதுவுமே இல்லை எலமெண்ட்ஸே இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்து என் ஆஃப் ஏ என் ஆஃப் ஏனா நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இந்த செட் ஏ ஏன்ற செட்டில் எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்கோ அதே இங்கே பி போட்டோன்னா பின்ற செட்டில் எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் பி ஆஃப் ஏனா பவர் செட் அடுத்தது இந்த மாதிரி மூணு லைன் போட்டு மேலே சின்னதாக எல்ஒய் அப்படின்னு போட்டோம்னா சிமிலர்லி அதே மாதிரி ஏதோ ஒன்று ஆல்ரெடி ப்ரூவ் பண்ணியிருப்போம் அதே மாதிரி
இப்படி ஆங்கிள் இது மாதிரி போடும்போது இது ஆங்கிள் அப்புறம் ஒரு லைன் போட்டு கீழே ஒரு லைன் அது மாதிரி போடுறதுக்கு பர்பண்டிகுலர் டூ அப்படின்னு அர்த்தம் இதை ஜாமெட்ரியில் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த ட்ரையாங்கிள்லேருந்தே எல்லாமே ஜாமெட்ரியில் யூஸ் பண்ணுவோம் பர்பண்டிகுலர் அப்படின்னா இந்த சிம்பிள் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி ஒரு லைனை இன்னொரு லைன் வந்து கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக நைன்ட்டி டிகிரியில் கட் பண்ணுற இடத்துல தான் பர்பண்டிகுலர் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட்டு பேரலல் ரெண்டு லைன் சேம் லைனில் போகும்போது அது பேரலல் யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு வந்து ரெண்டு லைன்ஸ் போடுவோம் பக்கத்து பக்கத்தில் இந்த மாதிரி ரெண்டு லைன் போட்டு ஆற மாதிரி போட்டோம்னா இம்ப்ளைஸ் அதிலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்றதுக்கு போடுவோம் மூணு டாட் வச்சா டேர் ஃபோர் அதை அப்படியே தலைகீழ போட்டோம்னா சின்ஸ் அதனால் ஆர் பிகாஸ் பிகாஸ்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு அந்த பேரலல் சைன் இருக்கு இல்லையா அதே இது வந்து கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி போட்டோம் அப்படின்னா அப்சல்யூட் வேல்யூ இல்லைனா மாடலஸ் வேல்யூ அப்படின்னு அர்த்தம் அது வந்து நெகட்டிவை எடுத்துகிட்டு நம்ம வெறும் பாசிட்டிவ் நம்பரை மட்டும் எடுத்துப்போம் ஒரு லைன் போ ரெண்டுமே லைன் போடும்போது ஈக்குவல் டூ வரும் ஒன்று லைனாக போட்டு இன்னொன்று மேலே வந்து லைட்டாக அப்படி இது பக்க மாதிரி வளைச்ச மாதிரி போட்டோம்னா அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டூ அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா தோராயமாக அதுக்கு ஈக்குவல் இப்போ நைன்டி நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் அப்படிலாம் வந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்ராக்ஸ் இந்த சிம்பிள் போட்டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு அதை எழுதலாம் ஈக்குவல் டுன்னு போட்டால் தப்பு அதே இந்த சிம்பிள் போட்டால் அது ஹண்ட்ரட்னு எழுதுனா அது கரெக்டு அப்ராக்சிமேட்லி நியர் பைன்னு அர்த்தம் ஒரு ஸ்லாஷோ இல்லைனா ரெண்டு டாட்டோ வச்சோன்னா சச் தட் இது செட்டில் படிச்சுருப்பீங்க மூணு லைன் போடும்போது அது கான்குருவெண்ட் சிம்லர் அப்படின்னு அர்த்தம் சேமாக இருக்குது அதையே வேறு மாதிரி எப்படி சொல்லலாம்னா ஐடென்டிக்லி ஈக்குவல் டு ஐடென்டிக்கல் என்ன ரெண்டும் சேமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் சேம் ஈக்குவல்னு அர்த்தம் இந்த சிம்பிள் தெரியும் பை இதோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அப்படின்னு படிச்சுருப்பீங்க நெக்ஸ்ட்டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இந்த சிம்பிள் வந்து குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன்ஸ்லாம் கூட ஃபார்ம்லாஸில் வந்திருக்கோம் ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் ரெண்டுமே வரும் இது வந்து சிக்மா சிக்மா வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனில் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் ஷார்ட் ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது இப்போதைக்கு ஞாபகம் வந்தது மட்டும் சொல்கிறேன் பிடி போட்டு ஒரு டாட் வச்சோன்னா பாயிண்ட் பி ஸ்லாஷ் டபிள்யூ போடும்போது பிட்வீன் என்ஓ போட்டு டாட் வச்சோன்னா நம்பர் வெறும் என்ஓனு எதுனா நோ நம்ம ஒரு டாட் இந்த ஷார்ட் ஃபார்ம்ஸில் எழுதுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே கொஞ்சம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டாட் வைப்போம் நம்பர் இது சச் தட்டுக்கு இன்னொரு சிம்பிள் நம்ம வந்து பிலாங்ஸ் டு போடுவோம் இல்லையா அதை அப்படியே திருப்பி போட்டு இன்னொரு லைன் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண மாதிரி போட்டால் சச் தட் ஐ எஃப் எஃப் ஐ எஃப்னு போட்டால் இஃப்பு ஆனால் அதுவே ஐ போட்டு ரெண்டு எஃப் போட்டோன்னா இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் அதை இன்னொரு மாதிரி சிம்பிளில் எப்படி டினோட் பண்ணலான்னா இம்ப்ளைஸ் போடுற மாதிரி இந்த பக்கமும் போடலாம் அதை எப்படி படிக்கணும்னா இம்ப்ளைஸ் அண்ட் இம்ப்ளைடு பை இந்த ஐஎம்பிடினா இம்பார்ட்டண்ட் இது சும்மா எங்கன்னா நம்ம நோட்ஸ் எடுக்கும்போது ஃபாஸ்ட்டாக எடுக்கும்போது எழுதிக்கலாம் இன்னும் வேறு எதனா ஞாபகம் வர